ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கிரகணத்தை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் நேற்று ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு நிறைய சிஸ்டர்ஸ் டவுட் கேட்டிருந்தீங்க அவங்க டவுட் எல்லாமே நான் இந்த வீடியோவில் கிளியர் பண்ணிடுறேன் அது மட்டும் இல்லை அடுத்த கிரகணம் எப்போ வருது அப்படின்றதையும் ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருந்தாங்க அதுவும் இந்த வீடியோவில் வருது அது மட்டும் இல்லை கிரகணம் அப்படின்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் மனசில் வந்துருச்சு நேற்று எல்லோரும் பண்ண கமெண்ட்டை வச்சு எனக்கு என்ன தோணிச்சு பர்சனலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் எல்லோரும் ரொம்ப பயப்படுறீங்க குறிப்பாக ப்ரெக்னென்ட் விமன்ஸ் வந்து ரொம்ப பயப்படுறாங்க அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அடுத்த கிரகணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதமே இருபத்தொன்னாந்தேதி வருதுங்க அது சூரிய கிரகணம் அதுக்கப்புறம் ஜூலை நாலாம் தேதி நைட்டு ஒரு கிரகணம் வருது இப்போ நேற்று வந்துச்சு இல்லையா அதே மாதிரி சந்திர கிரகணம் தாங்க அதை வந்து பெனும்பரா லூனார் எக்லிப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை நாலாம் தேதி நைட்டு பதினொன்று நாலுக்கு ஆரம்பிக்குது ஜூலை அஞ்சாம் தேதி ஒன்று ஐம்பத்தாறுக்கு முடியுதுங்க சந்திர கிரகணம் நைட்டில் வர்றதுனால நம்ம ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை நம்ம மேக்ஸிமம் தூங்கிடுவோம் வெளியிலையும் போக மாட்டோம் அது மட்டும் இல்லை இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிரகணத்தப்போ என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படின்ட்டு நம் முன்னோர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க அதனுடைய காரணங்கள் என்ன சில டைமில் அது வெறும் நம்பிக்கையாக மட்டும் இருந்திருக்கு சில டைமில் அது அறிவியல் காரணங்களாகவும் இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக ப்ரெக்னென்ட் விமனுக்கு அவங்க சொன்ன விஷயங்களெல்லாம் உண்மையாக பொய்யா இல்லை ஒரு அறிவியல் காரணத்துக்காக அப்படி சொன்னாங்களா அப்படின்றத டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ரொம்ப புதுசாகவும் தெரியும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரெண்டு கிரகணம் இருக்கணும் ஒன்று சூரிய கிரகணம் இன்னொன்று சந்திர கிரகணம் நேற்று ஜூன் ஐந்தாம் தேதி வந்தது பார்த்தீங்கன்னா சந்திர கிரகணம் அதாவது பூமி சந்திரனை முழுசாக மறைச்சிடுச்சு அப்படின்னா அது சந்திர கிரகணம்னு பேர் ஆனால் நேற்று வந்தது கொஞ்சமாக தான் மறைச்சிது சூரிய கிரகணம்னா என்னென்னா சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நடுவில் மூன் வரும் அது வந்து அதனோட அந்த நிழல் வந்து பூமி மேலே படுங்க இந்த டைமில் சூரியனுடைய அந்த ரேடியேஷன் வந்து யூவி ரேடியேஷன் ரொம்ப அதிகமாக பூமி மேலே படும் அதனால தான் அந்த சமயத்தில் பொதுவாக நம்மளை வெளியில் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க குறிப்பாக கர்ப்பிணி பெண்களை வெளியில் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இதுக்கு அறிவியல் காரணம் அதாவது அறிவியல் ஆதாரம் இருக்கான்னு சொன்னால் இல்லைங்க ஒரே ஒரு காரணம் தான் உண்மையாக இருக்குது அது என்னென்னு நம்ம வீடியோவோட கடைசியில் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒருவேளை கர்ப்பிணி பெண் வெளில போனால் அவங்களையும் குழந்தையும் பாதிக்குது குழந்தைக்கு குறைபாடாகவோ இல்லைன்னா வந்து கருக்கலைப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியும் இல்லை அது மாதிரி இது ப்ரூவும் ஆகலை இதுவும் ஒரு நம்பிக்கையாக தான் சொல்லப்படுது நாசாவே இதுக்கு எந்த எவிடன்ஸும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக நம்ம மக்கள் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரகணம்னாலே நெகட்டிவாக தான் சொல்கிறாங்க இல்லையா ராகு கேது வருவார் அதுக்கப்புறம் வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜி வரும் குழந்தை பிறந்தால் சில தோஷங்கள் வருது அப்படி இப்படின்னு அதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் இல்லைங்க நேற்றையும் நான் வந்து நெட்டில் தேடி பார்த்தப்போ எனக்கு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுது அதை நான் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் கிரகணம் அப்படின்றது ஒரு இயற்கையான நிகழ்வுங்க சூரியன் சந்திரன் பூமி இது மூணும் நேர்கோட்டில் வந்துச்சுன்னா அதுதான் கிரகணம் இதில் ஒரு நெகட்டிவ் பவர் நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கா அப்படின்றதுல எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் இல்லைங்க முதல் விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் நம் முன்னோர்கள் வந்து கிரகணத்தப்போ நம்மளை செய்ய சொன்ன விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் குறிப்பாக கர்ப்பிணி பெண்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க பார்த்தா முதல் விஷயம் ட்ராவல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இரண்டாவது வந்து அந்த சந்திர கிரகணமோ சூரிய கிரகணமோ அந்த கிரகணத்தப்போ எதுவும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே சாப்பிட்ணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க மூணாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஷார்ப்பான பொருள் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கத்தி கத்தரிக்கோள் இல்லை ஊசி மாதிரி பொருள்லாம் நீங்கள் நைட் டைமில் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுவும் இந்த மாதிரி கிரகணத்தப்போ நான்காவது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் ரொம்ப ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அசையக்கூட கூடாது ஏழாவது <laughs> அதுக்கப்புறம் கடைசியாக எட்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லோரும் குளிக்கணும் அப்படின்றத காலங்காலமாக நம் முன்னோர்கள் அவங்களோட சந்ததிகளுக்கு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா நம் முன்னோர்கள் சொன்ன எட்டு பாயிண்டில் சிலதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அறிவியல் உண்மைகள் இருக்குங்க சிலதுக்கு வந்து நல்ல எண்ணத்தில் அவங்க அப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அறிவியல் காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிரகணத்தப்போ சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஏன் சொன்னாங்கன்னா அந்த ரேடியேஷன் வந்துடும் அந்த ஃபுட்டை நம்ம சாப்பிட்றப்போ நம்ம ஹெல்த்துக்கு நல்லதில்லை அப்படின்ற இடத்துல சொன்னாங்க ரெண
எப்பயுமே வந்து சாப்பாடு செரிக்கிறதுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் இல்லையா அது பொதுவாக இதுவே கிரகண டைமில் இன்னும் அதிகமாக ஆகுமா அதனால தான் கிரகணத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஹவர் முன்னாடியே அது கர்ப்பிணி பெண்கள் கண்டிப்பாக சாப்பிட்றணும் அந்த சமயத்தில் யாருமே சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க மூணாவது சாதத்தை மிச்சம் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சேர்க்கனே சொல்லியிருந்தேன் யூவி ரேஸ் வந்துடும் அதை சாப்பிட்டோன்னா நம்மளுக்கு உடல் சார்ந்த பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் அந்த காலத்தை யோசிக்கணும் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடுப்பு அதுக்கப்புறம் அந்த கிச்சன் எல்லாமே வெளியில் இருக்கும் ஏன் சில பேர் கிச்சன் கூட இருக்காது சும்மா கொட்டா கட்டியிருப்பாங்க சில பேர் ஓப்பனில் இருக்கும் அந்த சமயத்தில் கிரகணம் வரும்பொழுது உணவுகள் எல்லாமே வெளியில் இருக்கும் அது சூரிய கிரகணமாக இருந்தாலும் சரி சந்திர கிரகணமாக இருந்தாலும் சரி வெளியில் இருக்கும் அப்போ டைரெக்டாக அந்த யூவி ரேஸ் வந்து நம்ம சாப்பாடு மேலேயே படும் அதை மக்கள் சாப்பிட்டா உடல் சார்ந்த பிரச்சனை வரும் அதுக்கப்புறம் கர்ப்பிணி பெண் சாப்பிட்டா இன்னும் பிரச்சனை அவங்களுக்கும் குழந்தைக்கும் அப்படின்றத காரணத்தால் தான் நம்மளை சாப்பாடை சாப்பிடக்கூடாது இன்னும் ஒன்று மீதி வைக்கக்கூடாது கிரகணத்துக்கு முன்னாடியே சாப்பிட்டு முடிக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நாலாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி குடிக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க தண்ணி கூட குடிக்கூடாதான்னு இப்போ நம்ம யோசிக்கலாம் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம எல்லாமே பாதுகாப்பாக இருக்கும் பில்டிங்க்கு உள்ளே இருக்கும் தண்ணி அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் ரூம்லேருந்து எல்லாமே வீட்டுக்குள்ளே இருக்குது அந்த காலத்தில் ரெஸ்ட் ரூம்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை எல்லோரும் வெளியில் ஓப்பனில் போவாங்க அந்த மாதிரி தண்ணி கூட குடத்தில் அதுவும் வீட்டுக்கு வெளியில் வச்சுருப்பாங்க அப்போ நம்ம எல்லோரும் எழுந்து அந்த கதிர்கள் அந்த கிரகணத்தப்போ வெளியில் போய் ஏற்கனவே யூவி ரேஸ் பட்டாலோ இல்லைனா இந்த சந்திர கிரகணத்தாலேயோ ரேஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து அவங்க குடிக்கும் பொழுது அவங்க உடல் சார்ந்த பிரச்சனை வரும் குழந்தைக்கும் வரும் அம்மாவுக்கு வரும் அப்படின்ற காரணத்தால தான் நம் முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெஸ்ட் எடுக்கணும் யாரும் நகரக்கூடாது அதுவும் படுத்த படுக்கில் இருக்கணும் அந்த இடத்த விட்டு அசைஞ்சாலே போச்சு குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதில் உண்மையாகவே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை இல்லைங்க நீங்கள் நல்லா தண்ணி குடிக்கலாம் அசையலாம் நார்மலாக வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவங்க ஏன் அப்படி சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் பெண்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வேலை செஞ்சாங்க அதுவும் ப்ரெக்னென்ட் விமன் சொல்லவே வேண்டாம் நார்மல் டெலிவரி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வேலை வாங்குவாங்களா அதுவும் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் போட்டு புழிஞ்சு எடுப்பதாக நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த சமயத்தில் அந்த பெண்களை அட்லீஸ்ட் இந்த கிரகண சமயத்துலேயாவது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்க வைக்கணுன்றதுக்காக நம் முன்னோர்கள் சொன்ன கதையாங்க அப்படி சொன்னாதான் அந்த பெண்ணும் கேட்பாங்க எதுவும் வேலை செய்ய மாட்டாங்க ப்ளஸ் மற்றவங்களும் வந்து வேலை வாங்க மாட்டாங்க அப்படின்ற காரணத்தால் நம் முன்னோர்கள் இப்படி யோசிச்சு பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கூர்மையான ஆயுதங்களை பயன்படுத்தக்கூடாது அதாவது கத்தி சிசர் அதுக்கப்புறம் ஊசின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த எக்லிப்ஸ் அப்போ கண்டிப்பாக பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பவர்லாம் அதிகமாக இல்லை கரண்ட் இருக்காது அப்போது வந்து இருட்டில் வெளிச்சத்தில் இல்லைனா வந்து அந்த கேண்டில் வெளிச்சத்தில் தான் வந்து மக்கள் வந்து வாழ்வாங்க இல்லையா அப்போது இந்த மாதிரி கூர்மையான பொருட்களை பயன்படுத்தும் பொழுது ஆக்சிடெண்டலாக ஏதாவது குத்திக்க வாய்ப்பு இருக்குது கட் பண்ணிக்க அறுத்துக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால நம் முன்னோர்கள் யோசித்து இந்த விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இருட்டாக இருக்குமா அதனால் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அதை சு வீட்டை சுற்றி பேப்பராலேயோ இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது திக்கான துணியாலேயோ கட்டி விடுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த யூவி இரிடேஷன் வந்து டைரெக்டாக நம்ம மேலே படக்கூடாது குறிப்பாக கர்ப்பிணி பெண்கள் மேலே படக்கூடாது அப்படின்ற காரணத்தில் தான் சொன்னாங்க எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம் முன்னோர்கள் எப்படி யோசித்து மக்களை வந்து சும்மா செய்யாத அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க செய்வாங்க அதனால் அவங்கள சென்டிமெண்டலாக நம்ம வந்து தாக்கினா மட்டும்தான் சொல்கிற பிச்சை கேட்பாங்க அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லியிருந்தாங்க அதனால தான் காலங்காலமாக இதை பின்பற்றிட்டு வரோம் ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப பாதுகாப்பாக தான் இருக்கோம் அதனால் எல்லாத்துக்குமே நம்ம பயப்பட தேவையில்லை உண்மையாலே சில அறிவியல்காரங்களுக்கு மட்டும் நம்ம பயந்தால் போதுன்றது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன சொன்னாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ வந்து எக்லிப்ஸ் அப்போ நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் என்ன முன்னேற்பாடு பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாங்க முதல் விஷயம் இந்த மாதிரி எக்லிப்ஸ் அப்போ ஒரு வேளை பகலில் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணலாம் நைட்டில் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் தூங்கிடலாம் ஒன்றும் பயம் இருக்காது அதுக்கப்புறம் இரண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச மந்திரங்களை சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் ஹிந்துவாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஓம் நமச்சுவாயன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் தானே சொல்லிக்கலாம் இங்கே மற்ற மதத்தவராக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட
கடைசியாக கிரகண தப்போ துளசி எட்டு வந்து பக்கத்தில் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த உங்களை எந்த அந்த ரேடியேஷனும் அண்டாதுன்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக கொஞ்சம் ஒரே ஒரு துளசி இடையை எடுத்து உங்கள் வாயில் வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காதுன்றாங்க ஏன்னா துளசிக்கு வந்து ஆன்டி ரேடியேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதாங்க அதனால் யூவிரேஸ் வராமல் நம்மளை பாதுகாக்கும் அப்படின்ற கான்செப்டில் சொல்கிறாங்க நீங்கள் கர்ப்பிணியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ண சொன்னாங்க அதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இதுக்கப்புறம் உண்மையிலேயே நம்மளோட சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அறிவியல் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாங்க சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் இரண்டுமே இயற்கையான நிகழ்வு தான் இதில் வந்து நம்ம நெகட்டிவாக யோசிக்க அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது இந்த இரண்டு கிரகணங்களில் எது பவர்ஃபுல்லானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய கிரகணம் தாங்க சந்திர கிரகணம் நடக்கிறப்போ நீங்கள் வெளியில் போகலாம் சந்திரனை கூட பார்க்கலாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் சூரிய கிரகணம் அப்போ வெளியில் போகிறத தவிர்க்கணும் குறிப்பாக கர்ப்பிணி பெண்கள் வெளியில் போகக்கூடாது யூவி ரேடியேஷன் டைரெக்டாக நம்ம மேலே வரும் ஏதாவது தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் வெளியில் போகும்பொழுது சூரியனை மட்டும் பார்க்காதீங்க அவ்வளோதான் அப்படி நீங்கள் மீறி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கண் பார்வை போயிடுங்க இதுக்குன்னு வைத்தியமே கிடையாது நம்ம ஆயில் வரைக்கும் நம்ம கண் தெரியாமல் தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த கிரகணத்தை பார்க்க ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அதுக்குன்னு வடிவமைக்கப்பட்ட அந்த எக்ளிப்ஸ் கிளாஸஸை போட்டுக்கோங்க வெறும் கண்ணால் நம்ம பார்க்கக்கூடாது மற்றதா சொல்லப்படுற காரணங்கள் எல்லாமே சும்மா சொன்னது தான் அதுக்கு அறிவியல் ஆதாரம் எதுவும் இல்லை உதாரணத்துக்கு ஒருவேளை அந்த கர்ப்பிணி பெண் வெளியில் போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு கருக்கலைப்பு ஏற்படும் இல்லைன்னா குழந்தை ஏதாவது குறைபாட்டோட பிறக்கும் லேபர் பெயின் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு நம்பிக்கை தான் எந்த ஒரு ஆதாரணமும் இல்லை இந்த வீடியோவில் கிரகணம்னா என்ன அதனுடைய பாதிப்புகள் என்ன நம் முன்னோர்கள் சொன்னதோட உண்மைத்தன்மை என்ன உண்மையிலேயே அறிவியல் காரணங்கள் என்ன அப்படின்றத விரிவாக பார்த்தோம் இனி கர்ப்பிணி பெண்கள் யாருமே பயப்பட தேவையில்லை நான் சொன்ன எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் மனசுக்கு எது தப்பு ரைட்டுன்னு தெரியும் இந்த மாதிரி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம சேனலில் எல்லா விதமான டிப்ஸும் இருக்குது ப்ரெக்னன்சி டிப்ஸ் நார்மல் டெலிவரிக்கு கஷாயம் கஷாயம் ஆனால் பேனா கண்டுபிடிப்பது எப்படி அப்படின்றது ஸோ நம்ம ஹோம் பேஜில் போய் செக் பண்ணுங்கள் கிரகணத்தை பற்றி யாருக்காவது நாலேஜ் வரணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பயனடையட்டும் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோட நான் அவங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் பாய் தேங